Número 5, que en que estábamos anteriormente. Tomamos nota, señor presidente. Volvemos al quinto punto del orden del día aprobado. Señoras y señores asambleístas, conforme lo determina el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vamos a suspender la presente sesión y nos declaramos en comisión, en comisión general. Tenga la bondad, señor secretario, proceda. Tomamos debida nota, señor presidente. Nos declaramos en comisión general a fin de recibir a través de a la siguiente persona. A través de medios telemáticos contaremos con la intervención del señor Byron Ernesto Baca Barahona, rector de la SPOCH. Muy buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, tengo el gusto de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Byron Ernesto Baca Barahona, rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El motivo de mi presencia en esta reunión es fundamentalmente en vista de que se va a tratar de formas a la ley de extinción de universidades, eh, poder relatar algún tema en particular de la Politécnica de Chimborazo y que de hecho está vinculado a otras universidades del país, para que se pueda... extinción de universidades. El tema es el siguiente, señores asambleístas. En el caso de la Politécnica de Chimborazo, hace 16 años eh, decidió abrir una sede en Morona, Santiago, y otra sede en Francisco de Orellana. En el caso de la sede de Morona, Santiago, lógicamente se lo hizo para atender con un servicio de educación superior público, porque la escuela es pública, eh, en una zona donde realmente la educación superior no, tenía, no tiene presencia, inclusive hasta el momento todavía no tiene la presencia que la Amazonía necesita. Y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, atendiendo un pedido del sector social de Morona Santiago, decidió abrir esta sede en Morona Santiago. Pasados algunos años, eh, en el 2013, eh, decidió la SPOS cerrar la sede. ¿Por qué? Porque no contaba con infraestructura no recibió presupuesto adicional del Estado para que pueda funcionar la sede y lógicamente eso provocó que nuevamente la Amazonía se quede sin presencia de universidades públicas para atender el requerimiento de educación superior. Pasó tres años cerrada la sede y en el 2016 nuevamente por la presión ciudadana, pero además de eso por el compromiso social que siempre ha tenido la Politécnica de Chimborazo, Tomamos la decisión de reabrir la sede. Para ese entonces, gozamos de la confianza de la comunidad politécnica y fuimos electos como rectores, en este caso como rector de la Politécnica de Chimborazo. Reabrimos la sede y a través de la ley de extinción de universidades se le entregó en comodato a la Politécnica de Chimborazo un edificio que había estado abandonado por muchos años luego del cierre de las universidades en el 2010, eh, para que pueda funcionar la sede, porque realmente no tenía infraestructura y venía de funcionar en aulas prestadas, en algunos momentos de escuelas, de colegios, y lógicamente sin la posibilidad de desarrollar el tema de educación superior de calidad. La SPOS, conjuntamente con la CENACID, una vez que recibió este predio en comodato, hizo una inversión de un millón cuatrocientos mil dólares para reconstruir realmente ese edificio que se encontraba abandonado, inclusive con lodo hasta la mitad de las paredes de la primera planta y totalmente destruido. Han pas ha pasado el tiempo y la ley justamente de extinción de universidades contemplaba que todos los edificios que habían sido eh, o habían constituido el fideicomiso eh, tenían que ser en determinado momento vendidos para eh, poder pagar las deudas de las universidades que fueron cerradas. Y ahí hay varios escenarios. Este edificio en particular, eh, desde que recibimos en el 2016, como SPOS, lógicamente se encuentra plenamente funcional. ¿Por qué? Porque a más de la inversión inicial que hicimos, permanentemente hemos hecho inversión para mantenimiento, para implementación de laboratorios, de adecuaciones. Lógicamente, una vez que se reconstruyó el edificio, hicimos una inversión importante como SPOS, para implementarle de mobiliario, pupitres, pizarras de electrónicas, proyectores, laboratorios, de equipamiento, entre otras cosas. Pero además de eso, como Politécnica de Chimborazo, también asumimos 
el hecho de pago de docentes, porque lógicamente las funciones de una institución de educación superior, como están establecidas en la LOES, eh, tenemos que cumplir academia, investigación, vinculación y lógicamente a través de lo, de lo que es el ejercicio de la gestión. Para la reapertura de la sede, la SPOS no ha recibido un solo centavo de dólar extra al presupuesto que ya tenía. Al contrario, a través de los recortes permanentes que se han venido de realizar, la Politécnica de Chimborazo ha visto mermado como alrededor de 12 millones de su presupuesto hasta el momento. Sin embargo, no hemos cerrado la sede, seguimos funcionando. ¿Cuál es el tema en particular? Que como tiene que ya esta ley prácticamente les daba plazo para poder cumplir con el tema de la venta de los edificios, de los diferentes edificios que se tiene, eh, tenían como opción eh, dentro de esos edificios que todavía son posibles venderse, porque realmente están funcionales, eh, están mantenidos. Uno de esos edificios era este, el de Morona, Santiago. Vender este edificio significaría dejar en la actualidad a 1.200 estudiantes que están eh, estudiando en cinco carreras que tenemos en Morona, Santiago, sin opción de estudio eh, en una institución pública como es la SPOT. Y como digo, hemos hecho grandes esfuerzos. Solo desde el 2016 hasta la presente fecha, aproximadamente hemos invertido alrededor de 12 millones para poder funcionar en este edificio y, lógicamente, brindar este servicio de educación superior a Morona, Santiago, a la Amazonía y al país, porque a esa sede llegan estudiantes de todo el país. En ese sentido, señores asambleístas, ¿qué es lo que queremos nosotros con nuestra intervención buscar eh, en el pleno de la asamblea? Primero, que se valore el hecho de que uno de los problemas grandes que tenemos en la Amazonía es la falta de oferta académica a nivel de educación superior. Y si nosotros no somos responsables de respaldar la educación superior, en determinado momento podríamos terminar estas pocas opciones que tiene la Amazonía, realmente extinguiéndola y dejándole sin opciones de educación superior en la Amazonía. Eh, eso por un lado. Por otro lado, en, en la ley, eh, fundamentalmente que mencionamos en el artículo 6, eh, menciona que todos estos edificios tendrán que ser eh, subastados eh, para la venta. Entonces, la propuesta que queremos hacer es que en este artículo 6 se haga una modificación para que en el caso de aquellos edificios que están prestando servicio público, en este caso, eh, servicio de educación superior pública, sí, no tengan que ser vendidos ni subastados, porque si salen a la venta o son subastados, nosotros como SPOS no tenemos los recursos para garantizar la compra de ese edificio, pero además el tema de garantizar la educación superior es eh, algo que le corresponde al Estado como tal, garantizar la educación superior para su pueblo. Entonces, eh, lo que significaría es que el gobierno tendría que entregar recursos para que la misma SPOS siendo pública le compre este edificio nuevamente al Estado. Entonces, es algo que realmente no tiene lógica ni sentido. Y, en, y, y es por eso que la propuesta es que ese artículo 6 se reforme para que diga que además eh, se podrá donar estas edificaciones, ¿no es cierto?, que son parte del fideicomiso, aquellas instituciones eh, de educación superior eh, públicas que hayan hecho inversión en estos edificios, pero que además estén prestando el servicio de educación superior, porque esa fue la motivación por la cual inclusive se le dio en como dato al SPOS de este edificio, pero además a través de esta edificación la SPOS viene dando servicio de educación superior a 1.200 estudiantes que hoy están eh, formándose en la sede de Morona, Santiago. Ese es el pedido en concreto que queremos realizar desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, indicando que escenarios como estos también existen en otras instituciones de educación superior públicas y el beneficio realmente de tomar o modificar el artículo en ese sentido va a permitir garantizar el servicio de educación superior pública gratuito como determina la Constitución para más estudiantes.
Agradecemos la participación del señor Byron Macabarahona, rector de la SPOCH. De esta manera, presidente encargado, hemos atendido las solicitudes de Comisión General para el presente punto.